안녕하세요 에어식스TV 박상현입니다 안녕하세요 장성호입니다 리얼 리뷰 시간에는 제품의 장점보다는 단점을 살펴보고 파손될 부분을 미리 체크해보고 그에 따른 대안이 있는지 찾아보는 시간입니다 오늘 리얼 리뷰는 VFC사의 PSG1 GBBR입니다 실총 PSG1은 HNK사에서 제작한 반자동 저격 라이플입니다. 과거 HK의 제품 명칭은 독일어로 된 이름의 첫 글자를 딴 것인데 PSG1도 마찬가지로 독일어로 프레치전즈 슈첸 개버 우리말로 번역하면 정밀 보호총의 첫 글자입니다. 이 총의 개발 배경은 1972년 미넨 올림픽 인질 테러 사건인데요. 당시 독일은 테러리스트를 무력화시킬 수 있는 정밀 무기가 없어 많은 인질이 죽을 수 있다는 사실에 HK에게 대용량 탄창을 사용하는 정밀한 반자동 사격 기능의 소총 제작을 의뢰했습니다. 정밀도는 높지만 빠른 사격이 불가능한 볼트 액션 소총을 대신해 G3를 기반으로 한 PSG1은 반자동 작동 구조에서 볼트 액션에 준하는 명중률을 만들어 정밀하고 빠르게 사용 가능한 것을 목표로 제작된 총입니다. 실총의 전용 스코프는 헨졸트사의 6배울 PSG1 전용 스코프입니다. 십자산의 발광 기능이 있으며 600m까지 조절할 수 있는 점이 특징입니다. 주로 도심에서 경찰용으로 사용될 것을 전제로 한 제품으로 6배율 스코프로 약 1모아 정도의 집탄이 나오고 사거리는 그리 길지 않습니다. 그리고 실총 패키지에는 가비니 삼각대가 기본 포함되어 있습니다. 네, 오늘 살펴볼 VFC사의 PSG1은 그동안 왜 제품화 되지 않았을까 할 정도로 기대 수요가 높은 제품일 건데요. 마루에서 95년도에 세계 최초로 전동 PSG1을 제품화한 이후로 26년 만에 출시된 세계 최초의 GBB 라이플입니다. 제가 처음으로 에어소프트건을 구매한 시기가 96년도로 바로 마루의 PSG1입니다. 아, 지금 제가 가는 것들이 새롭다고 할까요? 26년 만에 드디어 DBB 라이플의 PSG1을 갖게 되었습니다. 네, 이 제품은 우마렉스로 출시된 정식 라이선스 제품입니다. 먼저 메이커에서 주장하는 디테일한 부분은 다음과 같습니다. 첫째, 오피셜 라이선스 제품, 스틸 스탬핑 리시버, 그리고 쉬운 호법 조절, 동사의 G3 GBBR 매거진과 호환, 새로운 디자인에 강화된 PSG1 전용 볼트셋, 우드 수전사 피스톨 그립, 그리고 드라이 파이어 가능, 무거운 리콜 반동, 캐링 케이스 포함입니다. 한정 생산품이라는 얘기도 있던데 AR 계열처럼 스테디셀러가 아니라 베스트셀러라는 의미일 거라 생각됩니다. 전체 길이는 1220mm, 무게는 5.2kg, 인너바렐은 길이 650mm에 6종 분팔 내경을 가지고 있습니다. 외형은 실총의 특징적인 부분들을 아주 잘 재현했습니다. 전용 스코프가 포함되지 않은 것은 아쉽지만 마루의 순정 스코프와 양각대가 호환된다고 합니다. 다른 스코프를 장착하기 위해서 피카티니 마운트가 기본 포함되어 있습니다. 슈미트 밴드사의 스코프를 장착하면 PSG1A1의 느낌도 낼수 있겠네요. 제품 자체의 느낌은 삐거덕대던 마루의 제품과 달리 상당히 상당히 무겁고 튼튼합니다. 핸드가드의 질감과 개머리판의 특징적인 조절부는 모두 정확하게 재현되어 있고 잘 작동합니다. 개머리판은 조절 툴이 포함되어 있으며 이 툴을 이용해서 측패드의 높낮이와 개머리판의 길이를 조절할 수 있습니다. 조절용 툴은 개머리판을 조절한 다음 개머리판에 다시 끼워서 보관해 둘수 있습니다. 개머리판은 60mm까지 연장이 되는데 개머리판 자체가 워낙 길어서 연장을 하고 사용하실 분이 얼마나 될지 모르겠습니다. 트리거는 실총처럼 상하 조절을 할수 있어 손가락 위치에 맞추어 굉장히 편하게 사격을 할수 있습니다. 그리고 저는 왼손잡이기 때문에 오른손 전용으로 제작된 그립이 사실 좀 별론데요. 오른손 사용하시는 분은 굉장히 편한 그립감을 제공합니다. 팜쉘프라고 하는 손바닥을 받쳐주는 부품도 조절이 가능해서 손의 크기에 맞추어 편하게 그립을 잡을 수 있습니다. 고정 노브는 청구매시 굉장히 강하게 조여져 있습니다. 피스톨 그립은 수전사로 우드 질감은 냈지만 오히려 마루이 제품이 더 리얼한 느낌이 들고요. 이 제품은 조금 장난감스러운 느낌을 주는데 가격을 생각해도 조금 아쉬운 부분입니다. 메이커 측에서는 제품 가 상승을 고려해서 리얼 우드 대신 플라스틱으로 제작을 했다고 하는데요. 캐링 케이스를 빼고 리얼 우드로 제작된 피스톨 그립을 제공했으면 어땠을까 싶네요. 서드 파티에서 리얼 우드로 제작된 그립이 나오겠지만 결국 추가 지출이 필요한 상황입니다. 그리고 PSG1은 G3와 다르게 볼트를 조용히 닫는 기능이 있는데요. 로우 노이즈 볼트 클로징 디바이스라고 불리는 일종의 놀이쇠 전진기가 있습니다. 실총에서는 조용하게 장전 후 마지막에 볼트를 폐쇄하는 기능인데요. 이 제품은 작동 
운동은 되지만 기능은 하지 않습니다 그리고 탄창은 아쉽게도 G3의 28 탄창이 기본 포함입니다 PS 지원의 가장 특징적인 부분은 오연발의 짧은 탄창이 아닐까 싶을 정도인데요 이 부분은 못내 아쉽네요 해외에서는 이미 짧은 탄창으로 개조해주는 탄창을 판매를 하고 있기도 한데 높은 가격에 쉽게 손이 가지는 않습니다 그리고 마루이 순정 탄창이 장착된다고 하니 DP용으로 사용하시면 될것 같습니다 그럼 테이크다운에서 내부를 살펴보겠습니다 네, 기본 분해를 한 상태입니다 그런데 이 총을 분해하면서부터 아쉬운 점이 있는데요 분해핀 중 뒤쪽 편에 있는 분해핀이 처음부터 헐겁습니다 총을 구매한 시점에서 이미 반쯤 빠져나와 있는 상태였고요 분해를 해보니 왜 그런지 이유를 알수 있었습니다 하부 리시버의 프레스 형상이 제가 봤을 때는 도면대로 제작되지 않았는 것 같습니다 결합을 해보면 앞쪽 분해핀 쪽의 구멍이 일치하지 않는 걸알수 있습니다 이 부분은 뒤에서 왜 그런지 설명을 드리고 조립 방법을 알려드리겠습니다 분해핀은 분실 방지를 위해 괴머리판 슬링고리 옆 구멍에 보관을 할수 있습니다 각인은 오피셜 라이선스답게 정확하게 재현되어 있습니다 아시아판과 유로판이 각인이 다르다고 하는데요 아시아판은 리시버에 있는 각인이 좌우측 모두 정확하게 실총과 동일하게 되어 있으며 라이선스 각인과 실을 벌어는 조립했을 때 보이지 않는 위치에 레이저 각인이 되어 있습니다 유로판은 이 각인이 실총의 각인 위치에 있다고 하는데요 유럽 사람들의 원망이 느껴지네요 트리거 그룹의 구조는 G3와 동일합니다 방아쇠는 형상이 다르고 일부 부품이 착색되어 있지만 스틸 재질이 아니어서 G3처럼 마모에 대한 내구성이 떨어질 것 같습니다 이 해머는 볼트 캐리어가 후퇴할 때 부딪혀서 찍힐 수 있을 것 같습니다 처음 총을 구매를 하면 셀렉터 쪽 보호 필름이 있는데요 레버를 위로 올려서 이렇게 분해를 하시면 됩니다 볼트는 PS 지원을 위한 전용 볼트입니다 MP5와 생김새는 비슷하네요 실린더 용적이 더 크다고 하는데 저희가 G3를 준비하지 못해서 직접 비교 어려운 점을 양해 부탁드립니다 네 그리고 이 제품 역시 기본적으로 엠파스가 채용되어 있습니다 엠파스의 조절 범위는 0.8줄에서 1.8줄이라고 합니다 SR16과 URGI가 엠파스로 인해 집탄이 좋지 못한 것을 봤을 때이 제품은 예상을 벗어나길 바라겠습니다 네, 호법 조절 부위는 총목 쪽에 있는 이 다이얼로 조절을 하는데요 호법 조절 방향이 표시되어 있어 헷갈리진 않네요 네, 이 총에 있는 드라이파이어 모드는 탄창에 있는 이 은색 부품을 이용합니다 비비탄이 없을 때 옆으로 자동으로 넘어가서 밸브가 개방이 되지 않는데요. 드라이파이어를 위해서는 이 은색 부품을 가운데로 위치하고 탄창 윗부분의 레버를 뒤로 밀어주면 가운데로 고정이 되어 비비탄이 없어도 발사가 됩니다. 네, 앞에서 말씀드린 하부 리시버는 G3와 달리 상부 리시버의 앞쪽 돌기와 결합이 되고 뒤쪽이 고정되는데 영상처럼 뒤쪽 고정핀이 일치하지 않습니다 아무리 맞추려고 해도 되지 않는데요 먼저 하부 리시버를 조립을 한 다음에 개머리판을 살짝 결합하고 강제로 하부 리시버와 같이 결합해야 합니다 개머리판과 상부 리시버가 잘 결합되지는 않지만 비틀어 넣으면 이렇게 구멍이 일치하게 조립이 되는 지점이 있습니다 이 상태로 분해핀을 결합하면 되는데 앞쪽은 빡빡하게 들어가지만 뒤쪽은 이렇게 헐겁습니다 네, 이 부분은 프레스 제작에 문제가 있다고 봐야 될것 같습니다 이미 일부 사용자분들이 분해 후 재조립 시 하부 리시버가 제대로 고정이 되지 않는다는 이슈가 나오고 있는데요 조립 순서를 잘 지키면 일단 정확하게 조립은 되지만 못내 아쉬운 부분입니다 네, 그리고 케이스에 있는 스폰지는 이중으로 되어 있는데요 하부에 있는 스폰지는 뜯어낼 수 있도록 미리 커팅이 되어 있어 총의 형태에 맞추어서 고정할 수 있습니다 네, 그럼 성능 확인을 해 보겠습니다 이제 매거진의 용량을 체크해 보겠습니다 우선 빈 매거진의 무게는 425g이고요 매거진을 채운 후의 무게를 확인해 보겠습니다 매거진을 채운 후의 무게는 466g입니다 매거진은 총 31g이 들어갔고요 현재 실내 온도는 20.2도 매거진의 온도는 20.3도입니다 매거진은 총 20발이 장전이 되고요 그러면 몇 발을 쏠수 있는지 테스트를 해보겠습니다 
네, 지금 이렇게 사격을 해봤는데 현재 90발까지 카운트가 되어 있지만 80발 이후부터는 굉장히 블로백이 약해진 느낌이라 정상 작동 범위는 80발 정도로 봐야 할것 같습니다. 그리고 매거진은 비비탄을 다 소진하고 나면 격발이 되지 않게 매거진의 노코가 우측으로 돌아가게 되어 있습니다. 이러면 눌러도 격발이 되지가 않는데요. 비비탄을 다 채우고 나서 이 노코를 손으로 옆으로 밀어줘야만 격발이 가능합니다. 이런 건 상당히 되게 아쉬운 지점인 것 같아요. 매거진을 매번 채우고 이 노코를 제껴줘야 되는 건 다른 매거진에선 볼수 없었던 구조라 왜 이렇게 만들었지? 네, 저희가 총기를 분해를 하고 문제가 될 부분을 다시 한번 되짚겠습니다 먼저 볼트 캐리어 인데요 이 제품을 구매를 하고 첫 분해를 했을 때 볼트 캐리어 상단의 앞쪽 부분이 나사로 조립되어 있는데 이미 풀려 있었습니다 이 부분은 록타이트 243을 도포 후 재조립하였습니다 그리고 트리거 그룹과 닿는 부분이 갈리기 시작했습니다 작동에 문제가 될 부분은 아니지만 마모에 대비해 교체할 볼트도 같이 갈려서 아쉬운 구조인 것 같습니다 해머 역시 볼트 캐리어가 닿는 부위가 이미 찌그러지고 있습니다 볼트 캐리어 뒷부분의 부품이 풀려 있었네요 이 부분은 로타이트 243을 도포하고 다시 재조립해 주었습니다 그리고 엠파스의 플로팅 밸브의 스프링이 탄성이 강한 편이어서 한 번씩 밸브가 끼이듯이 걸려서 SR16과 마찬가지로 플로팅 밸브를 사포로 갈아 주었습니다 개머리판에 결합되어 있는 리콜 스프링 가이드의 고정 나사는 접시 나사로 고정되어 있는데요 높이가 맞지 않아 이렇게 유격이 심한 편입니다 로타이트 243을 도포하고 재조립해 주었지만 여전히 유격이 심한 편이고 유격이 있을 수밖에 없는 구조입니다 조립할 때 유격이 있어 나사를 편하게 조이는 건 좋네요 진동에 의한 풀림을 방지해야 할 나사는 헐겁게 조립해두고 정비를 위해 풀어야 할 수도 있는 나사는 완전 고정제로 조립해둔 것은 u r g i 제품에서도 있었던 문제인데요 VFC는 조립에 대한 아쉬움이 굉장히 큰것 같습니다 조립이 작업자 기분 따라 달라지는 것 같네요 네, 마지막으로 집탄은 650mm 바렐 치고는 조금 부족해 보이는데요 제조사에서는 0.25g에서 0.28g 탄을 권장하는 걸 보면 높은 탄속으로 중량탄을 사용해야 안정적인 집탄이 나올 거라 예상이 됩니다 국내법상 저희는 0.2g 탄을 사용해야 되기 때문에 이 총의 원래 성능을 느끼지 못해 많이 아쉽습니다 그래서 SR16과 같은 작업을 해주고 집탄 확인을 해보았습니다 보시다시피 집탄이 소폭 상승하였으나 작업 대비 만족스러운 집탄은 아니었던 것 같습니다 혹시나 작업을 따라 하실 분들은 호폭 챔버 고정 볼트가 록타이트 263으로 완전히 고정되어 있기 때문에 나사를 풀어내실 때 주의하셔야 합니다 록타이트 263은 고열에 녹아내리기 때문에 이렇게 토치로 달궈준 다음 나사를 풀어내야 나사 머리가 뭉개지지 않습니다 토치로 달굴 때 온도가 많이 올라가면 호법 챔버 고무가 상할 수도 있으니 주의하셔야 합니다. 마지막으로 인너 바렐은 테이블 붙여서 아웃 바렐과의 유격을 줄여주시면 됩니다. 
네, 이 총은 게임용이나 매치용으로 사용하기 위해서 구매하시는 분들은 많지 않을 것 같은데요 예전 게임과 영화에서 등장했던 총으로 그 당시 문화를 소비했던 분들의 로망 같은 제품이라 그때의 향수를 자극하는 제품인 것 같습니다 저도 개인적으로 PSG1의 팬인데요 지금 봐도 디자인이 굉장히 우수한 것 같아요 다만 작동하지 않는 볼트 전진기와 내부 부품이 스틸 파트가 아니라 내구성이 불안한 부분은 좀 아쉬운 것 같습니다 매거진은 마지막 발을 발사 이후에 볼트가 스탑되는 기능을 위해서 밸브 노커가 항상 우측으로 제껴지는 게 디폴트 상태인데요 이래서 격발이 되지 않는 거고요 여기서 아쉬운 점은 탄을 다 소비하고 다시 급탄을 했을 때 매번 이 노커를 가운데로 원상복귀 시켜줘야 된다는 건데요 이게 일반 GBB들에는 없는 기믹이어서 매번 급탄을 하고 다시 탄창에 삽입을 할때 자꾸 잊어먹게 되더라고요 그래서 만약에 급탄을 한 이후에 이 노커가 중앙으로 다시 오는 기믹이 추가됐으면 하는 아쉬움이 있습니다 오늘은 PSG1을 리뷰를 해보았는데요 총 자체의 재현도나 작동성은 아주 훌륭했습니다 다만 조립 부분이 완벽하지 않았고요 국내에서는 이 총의 성능을 100% 활용하지 못하는 점이 많이 아쉬웠습니다 네, 이 제품의 국내가는 149만원이고 해외가는 800달러 미만인데요 앞선 리뷰인 m 4리 A6와 비교시 오히려 저렴하게 느껴질 정도입니다 형은 어떤 분들에게 총을 추천할 수 있을 것 같아요? PSG1에 대한 로망은 많은 분들이 가지고 계실 거예요 그래서 국내뿐만 아니라 해외에서도 빠르게 품절이 되고 있는 것 같고요 유일한 PSG1 GBB 에어소프트 건으로서 가치가 충분하기 때문에 컬렉션용으로 추천할 수 있을 것 같습니다 그리고 볼트 액션 라이플과 달리 반자동 저격총이라는 위치에 있기 때문에 게임에서도 뭐 적당히 사용을 할수 있을 것 같네요 저격수 느낌을 내며 게임을 하시려는 분들에게도 추천을 할수 있을 것 같습니다 중량탄을 사용하지 못하는 한국에서는 몇 가지 수정 보완돼야 될 부분이 있겠지만 게임에서 사용하지 못할 이유도 없을 것 같습니다 다만 총의 무게가 5.2kg라 체력이 받쳐줘야 되겠죠 분명 아쉬운 점들이 꽤 있는 총이지만 PSG1의 오랜 팬으로서는 GBB로 나와준 것만으로 고마운 총이긴 합니다 네 오늘은 이렇게 VFC사의 PSG1을 살펴봤는데요 구매를 하시려는 분들에게 참고가 되었으면 좋겠습니다 다른 의견이 있으시다면 댓글로 남겨주세요 VFC가 이 기세를 몰아서 MSC90도 출시해주기를 바라면서 네, 오늘은 여기까지입니다 이상 에어시티TV 장소호였습니다 박상현이었습니다 아 근데 이거 쓰기는 좀 애매한 총이긴 하다 이걸? 왜? 걸어둬야지